Интересный разговор состоялся в сообществе «Искусство без границ». Поэтесса написала «Биендит», написала стихотворение по поводу картины Пикассо «Любительница абсента». Кафе парижское темно, полубогемно, многолико. По вечерам смешно, грешно, слезами по бокалам слито. Здесь и жизнь, и страх, сказал, нельзя. И в щель глаза и губы сузил, она ушла от всех и вся, переплетая руки в узел. Привычно загнанный в углу Приблизился горсон тщедушный И неразбитую тоску На стол поставил равнодушно. Я очаровался этим стихотворением, Написал эссе «Подлинность порождает свою поэтическую изысканность». На первом плане проникновение в тот мир – что ушел и вроде бы с нами только через живопись, Ван Гога и так далее. Проникновение на первом плане в этом стихотворении, что очень важно, проникновение. Часто погоня за, изгы, за изысканностью стиха загораживает все и вся. Но здесь иначе, подлинное ощущение той обстановки. Но подлинность порождает свою поэтическую изысканность, которая выше любой изысканности. Это и есть подлинная прелесть, а не поддельная. И дальше я зашел разговор о картине Пикассо. Тенкю Нами написала, мне тоже очень понравилось, я даже на картину немного по-другому взглянула. А я приписал, что картина хотя и Пикассо, но не дурна. Раннее его твор творчество, когда он еще учился у Ван Гога и Мане, а не стала эксплуатировать приемы, ну, например, рисунки детей, шизофреников африканцев, еще чувствуется настроение парижского кафе. По этому поводу автор написала мне о, о Пикассо. Но она сказала, что о подлинности. Я чувствую эту нарисованную женщину. Художник передал ее бьющуюся нервную жизнь. Действительно, передал. А Пикассо, искусствоведы пишут, что в этой картине Пикассо еще пишет под влиянием импрессиониста. Но картина содержит, содержит витражность, четкая граница, очерчены черные линии, пятна цветовые. А вообще абстракционизм и сюрреализм его дальнейший меня поразил только в гернике. Весь ужас, который так, так можно было передать, Художественно, по-моему, гениально переданный страх, боль и ужас, и одновременно скорбь живущих, видящих эту картину, скорбь по себе и себе подобным. Ну, по этому поводу я написал, что мне все равно, что пишут искусствоведы. Художникам и то верить нельзя. Наговорят три короба, оденут в платье голого короля. Ведь специально для верующих сказка написана Андерсеном. Вернее, для легковерных. Но на глаз видно, что приятное зрелище, есть уважение к персонажу и к ощущению, что свойственно было лишь великим Мане и Ван Гогу, но, грубо говоря, к десятку лишь живописцев. В Гернике 
не вижу никакой трагедии. Ну, смешная и милая картинка. Прекрасно разработаны линии, характерности детского рисования. Ну, возможно, с примесью и шизофреника. Давно видел, мельком и плохо помню. Помню, что нарядность всего зрелища меня удивила относительно названия и разговоров вокруг этой картины. Потом я нашел эту картинку в интернете, поместил ее и пишу. Ну вот, веселая, нарядная очень картинка. Гораздо больше печали в этой даме с абсентом. Ну, кроме руки, которая на себя выразительно и страстно сжимает. Как-то она вот так. Это фальшиво звучит, вот эта рука, которая страстно сама себя сжимает. Потому что все, что идет от ума и замысла, всегда фальшиво. За что и хвалил стихотворение автора, за чувство. Вы почувствовали именно ту атмосферу.